good morning all today we are going to start the first session of the branch specific theory basic medical science for the third semester biomedical engineering students i am pleased to introduce our resource person sri mohan vindan lecturer in biomedical government polytechnic college trichur she had been working as biomedical section manager at hll life care limited a central government public sector enterprise for the past 10 years she has joined a department we are lucky to have such a highly experienced person to introduce subject to you now i welcome renia teacher to start the session also i welcome all the students who joined the session student if you have question ask through the q and a panel the questions will be answered at the end of the session once again i welcome the teacher to start the session teacher thank you thank you anni ma'am for the introduction so let's start the basic science class that is basic biomedical science class for the semester third student so first let me introduce uh, let me explain plus so you have four modules to study in the ba uh, basic medical science and the first module is introduction to human anatomy and bioelectricity the other three modules are the human body systems the second module you will be covering the cardiovascular and the nervous system in the third module the last module it is vision audition and human digestive system so these are the four modules that will be covered in the biomedical science so let me start the class of the day so before going into details uh, let me ask you something being a biomedical engineer what is the significance of studying the subject basic medical science so this basic medical science you mainly study about the science being a biomedical engineer you gap uh, you fill the gap that is between an electric um, an engineer and a an, uh, doctor right so these are the, some terminologies you should be aware of, being a, a biomedical engineer um, and you should know all the basic systems in the human body for example if you having a hemodialysis machine right hemodialysis machine is a machine that is used when you uh, that is used for uh, treatment when your kidneys are not functioning properly so to know how a dialysis machine works you should first know how our kidneys work right so this uh, subject will help you to bridge that gap and understand all the basic um, medical um, biological systems in our body so before starting in it uh, let uh, branches within the biology so first one is anatomy what is anatomy anatomy is a study of the structure of the body and is a relationship of its constituent parts to each other in a human body you have lots of organs organ systems and all so you have to know the structure of the body uh, or the structure of the organ that is covered in the anatomy anatomy is of two types you have Renee, teacher. Teacher, you can. I. There is a little bit problem in your network connection. Hey teacher.
Trinity to the constituent parts. And I told you, Amadi, video when I stop the audio, Madhu, Shagalam clarity coronda. I'm a break out. So, uh, I have told them this disconnect uh, totally disconnected on the video math. Mute in the sound video. Okay, now it's like a Prashna Mariana. So, that is a macro anatomy and the microscopic anatomy. In the macroscopic anatomy, you study the organ. If, um, if you take the heart, huh, we study the structure of the heart. Hmm? That is what we study in the macroscopic anatomy. It is similar to all the body parts. You study it in the same way. Microscopic anatomy, that is, you cannot see the naked eye. Eh? Microscopic anatomy. In that, you need a microscope to view the on cells. So that is the two branches of the uh, anatomy, the microscopic anatomy and the macroscopic anatomy. So with this anatomy, you will be able to know the, all the basic structure of the, um, you will be able to know the structure of the organs and details. So next branch is physiology. In the physiology, panel, it is a branch in which you study the functions of the human body. Remember the human body, lots of functions are going on. For example, we heart What is the function of the heart? The heart pumps blood to all the parts of the body. That is a pumping action. That is the heart and the function. That is a complicated thing. We are going to simple heart and function. You have the four chambers of the heart. You have the superior, inferior vena cava. And a lot of things are there. That is the branch of study that deals with the functions of the normal human body. We say it as physiology. And the next one is the biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry means it is in the, as the word signifies, bio and chemistry. It is a study in the molecular level. molecular level study in which we study the chemical processes within and related to the living organism. cells in there. That is the basic unit of life. The cell in the Our cell in the we have large of molecules. That is, we have the um, uh, means uh, amino acids, proteins like this. Lots of molecules are present inside the cell. Then, uh, the chemical reactions, what is taking place? Uh, that's biochemistry. Mm? And the next one is uh, biophysics. So what is biophysics? Biophysics, as I say, bio and physics. It is an interdisciplinary science that applies an approach the uh, approaches the methods of physics to study biological systems. That is why physics applies to biological systems. This is the main significance of the MRI. That is why we are going to study the details of the physics. Apply. Basic idea of physics. That is the signal. We are going to collect the body signals. That is why we are going to use a system. That's why we have to do this. So, a biomedical engineer, we have an idea of biology. While you complete studying this uh, uh, subject, you will have the idea of all these things. If there are advantages, we have to do this equipment. To understand the basic, mainly the circuits are the same. That's why we have to use the equipment to do this. Why we are using this equipment inside our body. So, that's why we are using this subject. So, we are using this subject. So, we are Okay. Organization of the life. Number hmm? life. We all are an organism, right? Number organism are human beings, our animals, our all are an organism. Upon the organism, engine and on down, the organization of the life. The basic unit of a life. 
സ്കെല്ലാണ് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ അകത്തൊക്കെ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ സെൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സിമിലർ ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള സെൽസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും ദീസ് ടിഷ്യൂസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഫോം ആൻഡ് ഓർഗൻ ഈ ഓർഗൻസ് സിമിലർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഫോം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫൈനലി ഓർഗാനിസം അപ്പൊ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് കാരി ഔട്ട് ഓൾ ദ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ദ സെൽ ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ടിഷ്യൂ വാട്ട് ഇസ് സേസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു and the next one is the organ group of tissues working to together to perform a specific job we call it an organ and these organs work together to perform a specific job and they are called the organ systems and these organ systems join together to form the organism appo nammal oru example vechu parayanengil if you take the heart in the heart you have the heart muscles അതായത് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലെ മസിൽസ് ഈ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ദി ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹാർട്ട് ദിസ് ഹാർട്ട് ഇസ് എൻ ഓർഗൻ ദ മേജർ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ അ ബോഡി വി ഹാവ് ദ ബ്രെയിൻ വി ഹാവ് ദ ഹാർട്ട് വി ഹാവ് ദ ലങ്സ് കിഡ്നി ടു കിഡ്നീസ് and liver so uh, these are the major things you have in our body so these organs join together the heart in the case la nengil heart namal jodi join together and form the cardiovascular system adha the hearts blood vessels ellam kodi join cheyidu undakkunnana the organ system and that we call as cardiovascular system inkane there are almost 11 systems in our body in ella 11 systems um join cheyidana namal organism ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എല്ലാവരും കോർഡിനേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഓർഗാനിസം ആവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗനും ഇപ്പം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൽ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റവും മസ്കുലർ സിസ്റ്റവും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും സെൽ ആണ് സെൽസ് ജോയിൻ ടു ഫോം ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂസ് ടു ഓർഗൻ ഓർഗൻ ടു ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ടു ഓർഗാനിസം സോ ഇൻ ദിസ് യു ടുഡേ സെഷൻ വാട്ട് ഐ ഐ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓൾ ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കാരണം വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ദൻ ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അതർ തിങ്സ് so i'll be explaining all the 11 organ systems apart from that i'll be explaining what a cell is what are the composition of the cells and also the bioelectric potential mm? so is that's a target for the day so let's start so what is organ uh, we have told that in this we have to organ system so this is the organ system uh, organ system constitutes of group of organs that work together as a biological system to perform one or more functions and each organ has a particular job i told you heart has a particular function um uh, kidneys has a particular function the lungs have a particular function agane oro organum different illada so e organs join together to form the organ system nammala body la there are 11 systems in a human body namely muscular system digestive system integumentary system skeletal system uh, circulatory system respiratory hepatic system endocrine system excretory system and the reproductive system idana 11 the human body so namku one by one our 11 systems and the basic function adha nammal detail aake baaki modules il padikunnunda appo in here i'll just brief out what is happening in each system okay so first one muscular system why do we need a muscular system it is basically for the movement hmm? like move eyanengil this muscular system the muscular system it is under the control of the nervous system the muscles in actions are control eyanad the nervous system so chela muscles like the cardiac muscles and all it's not controlled by the central nervous system the nervous system 
അവർ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഏഹ് അവർക്ക് അവരുടേതായ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഈ മസിൽസിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് വി നെയിം ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ മസിൽസിന് ഫ്രണ്ടാലിസ് ടെമ്പറാലിസ് അതൊക്കെ ഇത് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു വിൽ ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ഓഫ് ദൈസെറ്റ്സ് ബൈസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സം സം നെയിം സെറ്റ് യു ഹിയർ റെഗുലർലി സോ അബൌട്ട് ദ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഈ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഫോർ ദ വുമൻ ദിസ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആ അലോങ് വിത്ത് ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം വേറെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ദിസ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ടുഗെദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ മൂവ്മെന്റ് so that's a brief introduction of a muscular system and the next one is a digestive system what is the function of the digestive system the digestive system what it is that that namal food that we eat food to one it is a fuel to the body namal cells la dharala functions nadakkunnunda aa functions cells la nadakkengil we require energy so that energy for the cells is the energy for the cells uh, is provided and got through the food we eat so digestive system the function of us digestive system breaks down the food that we eat into small and absorb it adha namukku kaikana food angane thane poya cells na absorb cheyan vettla adane break down cheyittu adane smaller molecules adha namukku ipo proteins kaikkuvaanengile adane convert cheyittu amino acids aikittu maatiittana namukku body absorb cheyunnathu So, that's why fats and fatty acids and starches and sugar. So, that's why it's a protein basic unit of amino acids. So, that's why it's not breaking the digestive system. So, when we have the digestive system, we have the organs. We have the food that goes through the mouth. In the mouth, you have the teeth which breaks down the food and also salivary glands. So, that glands also play a major role. Uh, in the digestion pain is of agus or the food pipe uh, then you have the liver gall bladder which again secretes some enzyme and the stomach as you know the stomach is as i said avade ana major big breaking down of food materials nadakkunnathu other kind of you have the uh, large intestine and the small intestine uh, where the absorption takes place namale ipdakke absorb cheyunnathu ee digestive uh, large intestine and small intestine lana so that is what basically uh, digestive system the next one is integumentary system so what is an integumentary system integumentary system nanu le skin ley layer edu kaana this is an integumentary system so the function of the integumentary system is it protects acts as a barrier and regulate the temperature of the body and also the water content in the body nammala body le large surface and skin covered aanu so our skin then it has a uh, layers first layer is uh, epidermis epidermis is the outer uh, layer it protects the body from the pathogens and then the tot to dermis on the dermis nu parane ya adinatha namaku ee picture kaanane large number of blood vessels and nerves okay and appo idu nourish cheyya epidermis nu venda blood vessels edokka kodukunnathu ee dermis aanu അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തേമൽ റെഗുലേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റെഗ്മെൻറ്ററി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേബിക്ക് എത്ര സ്കെലി ബോൺസ് ഉണ്ടാവും അറിയാം ഇറ്റ് ബോൺസ് അത് ആസ് വി ഗ്രോ ആ ബോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ adult ambrika we have only 206 bones ava e skeletal systems anu parana e bones and joints um kodi kudittana we form the skeletal system hmm? so the main function of the skeletal system is to give support to the body and the next one is a protect internal organs adhaayathu namukku ivada chest la ribs undu nammala heart ne protect cheyyanu oru regions la idanaana nammala ribs nu parayunnathu ഈ റിബ്സ് നമ്മളെ ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും വീണാലോ ഇല്ല നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഈ റിബ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രൈനിയം ഉണ്ട് ഹെഡിന് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ വിത്ത് ദീസ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഗീസ് എ ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി അല്ലേ ബോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത നമ്മളൊരു ബോൺ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല നമ്മളെ കൈ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊരു ബോൺ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈ തൂങ്ങിയത് പോലെ കാണും സോ ദാറ
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷേപ്പ് തരും സപ്പോർട്ട് ടു ദ ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് അലോങ് വിത്ത് ദ മസിൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഈ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ് സോ സ്കെലിറ്റൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ബോൺസ് ഉണ്ട് സ്മോളസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ബോണാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇയർ ബോൺ ആണ് സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ വിൽ ഗോ ടു ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അടുത്ത സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദർ ലെവൻ ബോഡി സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അതിലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം സോ വാട്ട് ഇസ് എ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർക്കുലേറ്റ് കറ മീൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഗ്യാസസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ കി ഹ്യൂമൻ ബോഡി സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ആണ് ഹാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലും ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ബോഡിയുടെ ബാക്കി പാർട്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ മേജർ കീ ഓർഗൻ ഫോർ ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാർട്ട് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ദ ആർട്രീസ് ആൻഡ് ദ വെയിൻസ് വെയിൻസ് കെയർ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആണ് ബോഡി പാർട്സിലേക്കൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർട്രീസ് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അതിലൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ട് ഈ ഇംപ്യുവർ ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലേക്ക് പിന്നെയും ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെയിൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ആർട്രീസ് ആർ മാർക്ക് ഇൻ റെഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ വെയിൻസ് ഇൻ ബ്ലൂ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി നമുക്ക് ഓക്സിജനും കാബ് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷനും വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഓക്സിജൻ ഇസ് എ കീ ഫോർ ഓൾ ദ എനർജി പ്രൊവൈഡ് അപ്പം ആ ഓക്സിജൻ നമ്മളെ സെൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓർഗൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന നോസിലൂടെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നേജൽ ക്യാവിറ്റി ദെൻ യു ഹാവ് ദ ഫാരിങ്സ് ലാരിങ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് so trachea then branches of lungs le varum it we have the two lungs and this is the diaphragm ee trachea randaite uh, adare right and left lung like a branch eeyum adayathu bronchi parayum ee branches ne nammala bronchi parayum adu further branch eeyunnundallo adane bronchioles nu parayum and a key unit where the gaseous exchange take eenana alveoli nu parayunnathu appo nammal ee diaphragm ile ee oru part ഇതിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷറും നമുക്ക് ലങ്സിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബണൈസ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കേൾക്കുന്ന പേരായിരുന്നു വെന്റിലേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഈ റെസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റിന് തീരെ ലങ്സ് വർക്ക് ലങ്സ് എഫക്റ്റഡ് ആണ് റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റഡ് വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻസിനെ അതായത് എങ്ങനെ ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഇത് റിയാക്ഷൻസ് അറിയണമെങ്കിൽ വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി അത് ബോഡിയിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതിനിട കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടൈഡൽ വോളിയം അങ്ങനെ മിനിറ്റ് വോളിയം ഐ റേഷ്യോ നമ്മളൊരു വെന്റിലേറ്റർ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെ
ഈ ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോഡീസ് അവരെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് അവർ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി റീപ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറെ പ്രോസസ്സിന് ഈ ഹോർമോൺസ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോ മോർ ദൻ ട്വന്റി ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആ പേര് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുക കളയുക വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ മെയിൻ ഓർഗൻസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ആർ ദ കിഡ്നീസ് ഇൻ ദ കിഡ്നിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കിഡ്നി പ്രൊഡ്യൂസസ് റെഗുലേസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കണ്ടെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബി റിമൂവ് ഫ്രം ദ ബോഡി നമ്മളെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹീമോസ്റ്റാറ്റസ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എബ്സോർപ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കിഡ്നി അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് മാത്രം എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കിഡ്നിയിനകത്ത് നെഫ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് കീ യൂണിറ്റ് ആണ് കിഡ്നിയുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടാണ് യുറീറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളുടെ കിഡ്നി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂറിന് ഈ യുറീറ്ററിൽ കൂടെയാണ് ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ പോവുക ഇവിടെ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യുറീത്രയുണ്ട് യുറീത്ര ട്രാൻസ്പോസ് യൂറിൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ കീ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓൾ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് സോ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ പെറിഫെൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലേ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹോൾ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും മറ്റ് ഫോം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ പെരിഫെറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹാവ് ദ പെരിഫെറൽ നെർവ്സ് ആ നെർവ്സിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡി അത് മുഴുവനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ഓബ്ജെക്ട് ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ട നമ്മൾ കൈ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൈ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസും അതൊക്കെ വരുന്ന നമ്മൾ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മളെ ബ്രെയിന് പറയും റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആ ലിംഫ് നോട്ട്സിന്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെ ഫോറിൻ ബോഡീസിനെ അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് so it protects the body in, uh, from the foreign invaders and any pathogens that enter the body are uh, uh, means are destroyed by this lymphatic system and uh, it is in the spleen that the uh, uh, red blood cells are destroyed hmm? so idana basic arinir namma ingane or system und lymphatic system uh, and adane main it is protection of the body against the foreign invaders adha nammala body ede part ellathe porathunnalla endu raithathaneya nammal ee foreign items nu parayanadu അപ്പം അത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദീസ് ആർ ദ ഓർഗൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് സോ ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺസ് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൻ സിസ്റ്റംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളതിലൊരു ഒരു ബുക്കും ഒരു പെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഗീവ് യു വൺ സെക്കൻഡ് ഒന്നത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് വിദൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനും കൂടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഐ ഗീവ് യു വൺ സെക്കൻഡ്
uh, nutrients in the body body parts le poite delivery that is a circulatory system and the fourth question uh, body system that breaks down food into smaller particles cheriya particles aite body food adana digestive system ana digestive system na function thane adana nammal kadikkina food ne cells ne smaller particles aaya mathre cells ne absorb cheyan pattullo alla nammal kadikkina or ഹോർമോൺസ് <laughs> സോ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ബോഡി സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൻ ബോഡി സിസ്റ്റംസ് പഠിച്ചു ആൻഡ് ഫ്യൂ ടെർമിനോളജീസ് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീൽ മൂവ് ടു ദ സെൽ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാത്തിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് സെല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ സെൽ വാട്ട് ഇസ് എ സെൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് Uh, this cell discovered it was in 1665 it was robert who, who discovered the cell or a plant and or a cork idu vachupa adinath or honey complex structure or adana anganeyana adhyamayittu cell discover cheyana adu kanayittu lots of theories have come up about the cell appo cell inda adu single uh, unicellular multicellular undu adu yan detail parneyike cell ne nokku idu cell inde or പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂവിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ഈ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്താണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ലൈസോസോംസ് ഉണ്ട് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾഹെപ്പാരറ്റിസ് ആൻഡ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ദെൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലോ ഉണ്ട് so this is a basic structure of a cell so uh, what are the characteristics of a cell the cell as i told you it is a unicellular and a multicellular unicellular nu parnittundengil it has only uh, single cell multicellular it has uh, number of cells each cells in a size shades it varies with organisms and the uh, each cell inda nammal parnale ee ore cytoplasm ne agatha ഇതന്നെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരു സെല്ലിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് പറയാം ദ ഔട്ടർ ലെയർ ഇസ് എ സെൽ മെമ്പറി ഈ കാണുന്ന സെൽ മെമ്പറീൻ ആണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെയും സെൽ മെമ്പറീനെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വി കോൾ ഇറ്റ് എ സൈറ്റോപ്ലാസം സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ അകത്താണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൈൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതായത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ലൈസോസും റൈബോസും ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഓർഗനൽസ് കമ്മിങ് ടു ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സെൽ ദ സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ടു ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറും സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽ അതിന്റെ നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതാണ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജെനറ്റിക് ഹെറിഡറ്ററി ഇൻഫോർ അതാണ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അത് കൂടാതെ തന്നെ എവറി സെൽ ഹാസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആ ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൈറ്റോകോൺറിയ ലൈസസും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അങ്ങനെ കുറെ പാട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സോ സെല്ലിന് അറിയേണ്ടിരിക്കുന്ന സെൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലും ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും ആനിമൽ സെല്ലിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്ലാന്റ് സെല്ലും അങ്ങനെ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെൽ ഉണ്ട് പിന്നെ യൂണിസെല്ലുലർ മൾട്ടിസെല്ലുലർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് സെൽ മെമ്പറിൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൽ മെമ്പറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെയർ ആണല്ലോ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാൻ അത് ബൈ ലെയർഡ് ആണ് ബൈ ലെയർ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ലെയർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറീൻ ആണ് സോ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറിൻ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ
അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ചിട്ടേ അതിനെ കടത്തി വരുള്ളൂ ആ മൂവ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെല്ലിന് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായി ഒരു സെല്ലിന് എപ്പോഴും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം സോ ഇതാണ് അത് മീൻസ് ലേയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെല്ലിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ മെമ്പറി ഇറ്റ് എൻറ്റർ സെൽ കണ്ടന്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റിനെ പുറത്തോട്ട് കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത് ട്രില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ളത് ആ ട്രില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസിനെ എല്ലാവർക്കും ഈ സെൽ മെമ്പറി ഉള്ളത് കണ്ടാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാട്ട് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡും പുറത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഫ്ലൂയിഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മിക്സിംഗ് ഒന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ മെമ്പറിൻ ആണ് ലേറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് പാസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സെൽ ത്രൂ ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പറി അതുകൊണ്ട് ഇത് ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഹോമിയോ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൽ മെമ്പറിനെ കൊണ്ടാണ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നടക്കും സോ ഇതാണ് ഇത് ലിപ്പിഡ് ആണ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ ചാനലാണ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ആർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സെൽ മെമ്പറിൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു ബയോലെട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയസ് അത് ഒരു സെല്ലിന്റെ കീ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ മിഡില് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ലേഡ് മെമ്പറേൻ ആണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അതായത് വേറൊരു ഓർഗനലാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം സോ ദിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് വിത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇതൊരു മെമ്പറേൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറേൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോറുണ്ട് ഇത് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയോലസ് ആ ന്യൂക്ലിയോലസ് യു ഹാവ് ദ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സ് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സിൻ്റെ അകത്താണ് ക്രോമസോം അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ത്രെഡ്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഡി എൻ എ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയനെ യു ക്വാളിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം അതായത് ദ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയോളസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറി യു കോളിറ്റ് ആസ് ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി റോൾ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സെൽ മെറ്റബോളിസം അതായത് കീ പേഴ്സൺ ആണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ആൾ ദ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് കാരീസ് ദ ജീൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ ഹെറിഡറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ ഒരാളുടെ ഹെറിഡറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ഇൻ ദ സെൽ സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ എം ആർ എൻ എ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് പിന്നെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് വേറൊരു സെൽ ഓർഗനൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ആ റൈബോസോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അത് ഡബിൾ എയ്ഡ് മെമ്പറേൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോലസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പറിൻ ഈ പോർ സോറി ദ സെൽ മെമ്പറി uh other kind of we studied about the nucleus and now i told you this is a cytoplasm other than in between the nucleus and the uh, outer layer of the that is a cell membrane in between this have the site is a gel like material that contains the mm, c
അതിന്റെ ബെന്തിന് പറയാം ആ മെംബ്രെയിൻ ഫോൾഡിംഗ് പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസ് യു കോൾ ദ ക്രിസ്റ്റേ സ്പേസസ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടില ഇത് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിലും കാണാം അതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് യു ഹാവ് ദ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ആൻഡ് ദ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ഈ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ കുറെ ഡോട്ട്സ് ഈ ഡോട്ട്സ് ആണ് റൈബോസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ഈ റൈബോസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് റൈബോസോംസ് നേരെ വരുന്നത് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം അതായത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിലാണ് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിൽ റൈബോസോംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ആസ് എ നെയിം സിഗ്നിഫൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് ദ റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലില്ല ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സെല്ലുലാർ മെമ്പ്രീൻസ് it is also involved in the synthesis of steroid hormones from cholesterol pinna is another function it is de- it is involved in the detoxification of liver namle drugs and toxic chemicals are na mainly affect the liver na so adin detoxifications na affect eynadu help eynadu endoplasmic reticle ana so athare ill endoplasmic structure enginaa narangike and also the functions സോ നെക്സ്റ്റ് വൺസ് റൈബോസം നമ്മൾ കുറെ നേരം അല്ലേ റൈബോസം റൈബോസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ റൈബോസം ഉണ്ടാവും അത് അവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് പ്രക്ടിക്കുലത്തിലേക്ക് പോകും സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റൈബോസോംസ് ഹെൽത്ത് ഇന്ന് ജെനറ്റിക് കോഡിങ് ഇൻ ടു അതർ സൈഡ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് കോഡിങ് അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് എമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്കൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ എമിനോ ആസിഡ്സ് ഏത് കോമ്പോസിഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനം റൈബോസോമാണ് റൈബോസോംസിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റും സ്മോൾ സബ് യൂണിറ്റും റൈബോസോംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് റൈബോസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സോ സെൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ മില്യൺ റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് റൈബോസോംസ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ജെനറ്റിക്കൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വൺ ഇസ് എ ഗോൾജി ബോഡീസ് ഗോൾജി ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗൺ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ഇതിനും കണ്ടോ ഇതിന്റെ ത്രീ ഡി വ്യൂവിൽ കണ്ടോളൂ ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി ആയിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് പൗച്ചസ് നോൺ ആസ് സിസ്റ്റേണി അതിന്റെ പേരാണ് സിസ്റ്റേണി സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഗോൾജി ഹൈപ്പാർട്ടൻ സോ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയോലസിലെ റൈബോസം ഉണ്ടായി റൈബോസം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെക്ടിക്കുലത്തിലിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റേജ് തുടങ്ങുന്നത് അത് എമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് പ്രോട്ടീന്റെ മെയിൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഈ എമിനോ ആസിഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കും അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഗോൾജിയ വെസിക്കൽസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ സെൽ മെമ്പർ ഔട്ടർ ലെയറിലെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗോൾജിയ പാറ്റൻ സോ ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡിഫൈ പാക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇൻ ടു ഗോൾജിയ വെസിക്കൽസ് ടു ഡെലിവർ ദൻ ടു ദ ടാർജറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഗോൾജിയ ബോഡീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ലൈസോസോംസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നതൊക്കെ സെല്ലുലാൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഓർഗനൽസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലൈസോസോംസ് സോ വാട് ആർ ദീസ് ലൈസോസോം ലൈസോസോംസ് ഓർഗനൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇതിന് വേണ്ടല്ലേ ഇതൊരു സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ദ മെയിൻ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈസോസം എൻസൈൻസ് ഉണ്ട് ലൈസോസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് എസിഡിക് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസ് ഉണ്ട്
അങ്ങനെ അടുത്തൊരു കീ ആളാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയ മൈറ്റോ കോൺട്രിയ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ ഫോൾഡ് ഉള്ള ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ മുന്നേർ ലെയർ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റോഡ് ഷീറ്റ് ഓവൽ ഓർ സ്പിൽക്ക് സോ ദിസ് ഫോൾഡ്സ് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ ഇത് ഇന്നർ ലെയർ ഈ ഫോൾഡിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്നാണ് മൈറ്റോ കോൺട്രിയെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് അതായത് അത് എഡ്നോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സിനെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ എ ടി പി ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ എനർജി മോളിക്യൂൾ നമ്മളെ ബോഡിയിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കണമെങ്കിൽ മീൻസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇൻ ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ അതായത് പ്രൈമറി എനർജി മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട എനർജി ഫുൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവരാണ് പിന്നെ അതിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അതർ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ടു ദൈറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ അതായത് നമുക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഓരോ സെല്ലിന്റെ മാറും ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ദ മൈറ്റോകോൺട്രിയ സെൽ അപ്പൊ മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് പെറോക്സ് പെറോക്സിയോൺസ് അതൊന്നുമില്ല ദ ആർ ദ മെമ്പ്രെയിൻ ബോൺ സ്പിരിക്കൽ ബോഡീസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലിമിറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിമൂവ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ജോൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ടു ഓക്സിജൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെറോക്സിഡോൺസ് ഉള്ളത് So, I think uh, with this, we uh, have all the organelles and we have the structures and functions, you should be clear. So, next quick is, uh, out of time, uh, within uh, one minute, you should answer all these things. okay let's see the answer stores dna dna namal parnu hereditary material it is yes when it produces organ cell organ that produces ribose nucleolus and nucleolus inde agathana adha the nucleus inde center part of nucleolus avadeyana ribosomes undanadu the next one the organelle that package and release proteins from the cells adana shape body namal parnu proteins ne pack cheyidittu kodukkunnadana golgi bodies next is allow material to enter and exit the cell cell membrane cell in agathekku murthikku la movement control cell membrane next one is a builds protein building nadakkunnathu ribosome laana ribosome undakkunnathu nucleolus aanu adu kanjittu ribosome endoplasmic reticulum vali vanna rough endoplasmic reticulate la ninna avadu naanu protein synthesis thodangunnathu അതിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾജിയ ബോഡീസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടോക്സിൻസ് ലിവറിന്റെ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് ക്രിക്കൽ ആണ് ഓക്കെ അത് എന്റെ ഇനി കൂടെ ഉണ്ട് ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ സെല്ലിനെയും ഒരു മിനിമം മൈന്യൂട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് സെല്ലിന്റെ അകത്തും പുറത്തും കുറെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ദ ടെൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് അൺ ഈക്വലി അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് പൊട്ടാഷ്യം അങ്ങനെ കുറെ അയൺസ് ഉണ്ട് പുറത്ത് കാൽഷ്യം ക്ലോറിൻ കാൽഷ്യം അങ്ങനെ സോഡിയം എല്ലാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ബയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് human tissues are widely used for diagnostic purpose namku diagnose vendi enganeyana ee potential adu vecha adu enneyana nammal ecg emg eeg eh angane clinicians ee bioelectricity ee signals pick cheyam adu adha nammala body ne record cheyidukka adanaana electrodes use cheyam nammala record cheyidukkunnathu adana so first one adanu petta na parayam resting membrane potential appo endana resting membrane idana cell membrane njan parnu nammala cell membrane padichille ഏ അതിന്റെ അകത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഏരിയ എന്നും പുറത്തുള്ളതിനെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഏരിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോർമലി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ളിൽ
ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് നർവ് ആൻഡ് മസിൽ സെൽ സെൻസർ റിസെപ്ഷൻ സി എൻ എസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെമ്പ്രൈൻ സോ ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് അതാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഇതിൽ അയൺ ചാനൽസ് ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് പംസ് ആ പംസ് ആണ് ഇതിൽ അപ്പം നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയനെ ഇമ്പാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പൊട്ടാഷ്യം അയൺസ് പുറത്തും സോഡിയം ക്ലോറിൻ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എന്താ നെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവിലേക്ക് കയറും അതായത് യൂഷ്വലി ഇവിടെ കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അകത്തോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോയിന്റ് അതാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ സെല്ലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന സെൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ നോർമലി ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആയിരിക്കും ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവേഷൻ വന്നാൽ ഒരു അയനെ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഇത് പുറത്തോട്ട് പോകും ക്ലോറിൻ അകത്തോട്ടേക്ക് വരും സോ എന്താ പറയുക ഒരു സെറ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലോ അതൊരു പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി മില്ലി വോൾട്ട് വരെ പറയും സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീ പോളറൈസേഷൻ സെൽ ഡീ പോളറൈസേഷൻ പിന്നെ ഒരു എവലാങ്ക എഫക്ട് ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്ക് റിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് അതിനെയാണ് ഡീ പോളറൈസേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെല്ല് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും സോ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ ഡീ പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീ പോളറൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സോ ദാറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ മാമിന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആ ഹൗ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഒക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻസും അതൊരു എക്യുമുലേഷൻ ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിന്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്നത് സോ അത് വേറെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനെയും അകത്ത് കടത്തി വിടില്ല ഞാനിപ്പം ബയോഇലക്ട്രിസിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ യൂസ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഈ പൊട്ടാഷ്യം ഇതൊക്കെ സെല്ലിന്റെ അകത്താണ് കൂടുതലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പെർമനന്റിലിറ്റി ഓരോ സെല്ലിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളെ ന്യൂറോൺസ് ബ്രെയിനിലെ സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് അങ്ങനെ ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സെൽ ഈ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈന് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസിന് അകത്തോട്ട് കടത്തി വിടണം ഏതൊക്കെ അതായത് ഈ അയോൺസ് ആണേ പറയുന്നത് ആ പുറത്തോട്ട് വരാൻ ആ ഒരു സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി പെർമിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് വിച്ച് ബോൺസ് ഗെറ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിനിലെ കുറെ ബോൺസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെയിമിംഗ് അറിയത്തില്ല മീൻസ് നമ്മളെ സ്കെലിറ്റൽ സ്കള്ളിലെയൊക്കെ കുറെ ബോൺസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ
ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ സെല്ലിനും ഇത് തന്നെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് കിഡ്നിയിലാണെങ്കിൽ നെഫ്രോൺസ് ആണ് അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സെൽസിൽ മൈറ്റോ കോൺട്രി കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിൽ കുറവായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വേരീസ് അത് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം മീൻസ് നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുമ്പം അത് എന്ത് അതിന്റെ കീ സെൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് നെർവ് സെൽ എന്ന് പറയും നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കലാണ് അതിനും ഒരു സെൽ മെമ്മറിനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിഡ്നിയിലാണെങ്കിൽ നെഫ്രോൺസ് പോകും അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നോർമലി അല്ല അതാ പറയാം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണോ തുടങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അതായത് ഒരു എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അയണിക് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ടിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയണിക് കറണ്ടിന് ആക്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് മാറുന്നത് അതെന്നാണ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ അയൺ പേംസിന്റെ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അവരെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ താങ്ക് യു ടീച്ചർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദ കൺസെപ്റ്റ്